Ascolti a Imbereshit, ecco approfondimento di alcune parole ebraiche della scrittura, in particolare ecco, oggi vediamo la parola nozze, domani ecco, ascolteremo la parabola del, delle nozze, il regno dei cieli e Simone un re che fece una festa di nozze per il suo figlio. E, dunque vedremo la parola nozze e poi nell'ultima frase del Vangelo vedremo la parola eletta molti sono chiamati ma pochi gli eletti ecco il carattere fortemente nuziale della scena di questo Vangelo delle nozze è importante perché richiama il tema delle nozze che leggiamo in Apocalisse ecco sono giunte le nozze dell'agnello la sua sposa è pronta le nozze dell'agnello rappresentano la volontaria emolazione di Gesù con il quale egli ha inaugurato il suo regno con, con questo invito il padre chiede di essere partecipe alla condizione del figlio, ci chiede di essere partecipi della nuzialità del figlio che si manifesta attraverso il dono della sua vita sulla croce per tutta l'umanità. Quel, quel re che invita, quel regno che è simile a un re che fa la festa per il suo figlio, quel figlio naturalmente è, il suo, è lo sposo delle nostre anime, Gesù. Ecco, la parola nozze che compare almeno per sette volte in questo Vangelo è eh, Hatan. Hatan designa lo, lo sposo. Hatan, se prendiamo ecco, la lettera Tav centrale, abbiamo eh, Hen e Tav. Indica, Hen indica il segno, indica un segno importante, la grazia. Hen, Han è proprio grazia. Le nozze sono la manifestazione, il segno dell'amore di Dio sposo alla sua amata creatura. Se prendiamo la prima invece lettera eh, di questo uh, termine, Het, eh, quindi abbiamo la barriera prova, eh, la prova, la Het, del Tan è il mostro marino, i Tanim sono i mostri marini, che ognuno di noi, ognuno di noi deve superare questa prova che è appunto il eh, nostro egoismo, egoismo deve superare la parte diciamo animale del nostro io eh, per ecco, far emergere eh, la parte divina per andare incontro alle nozze con lo sposo quindi richiamo un po' la morte anche in croce di Gesù che appunto sconfigge il mostro marino che è il Satan per ecco, eh, inaugurare queste nozze con l'umanità. Vediamo adesso la uh, parola invece eh, eletti. L'aggettivo eletto ecletos in greco è usato 15 volte nel Nuovo Testamento per indicare i credenti in Gesù Mashiach. La Ecclesia è infatti la comunità degli eletti, di coloro che sono chiamati fuori dal mondo del male e sono messi da parte appunto nell'Ecclesia. In ebraico invece il, uh, il termine eletto, che è anche il termine scelto, scegliere, è uh, Bahar, Bet, Het e Resh, eletto, scelto, eh, di, coloro, appunto, di, uh, di coloro che sono eletti, scelti dal mondo, scelti da Dio, per far parte della sua chiesa ma se leggiamo al contrario il termine Bahar leggiamo Rahav che significa fare spazio significa largo quindi allargare in un certo senso nel proprio intimo superando la prova di ciò che è esteriore infatti abbiamo ehm, all'inizio e alla fine di questa Uh, questo termine bar che è anche esteriore oltre che se il figlio quindi het è superare in un certo senso tutto ciò che è esterno a noi uh, per rientrare nel nostro intimo nel nostro intimo per appunto uh, uh, relazionarci con Dio quindi tutti siamo chiamati ma tutti in un certo senso siamo scelti Abbiamo questa, ecco, dobbiamo fare una scelta, poiché siamo stati scelti, dobbiamo fare la scelta di entrare nella relazione con Dio. L'eletto è colui che ha fatto una selezione dentro di lui, che continua a fare una selezione in lui, 
evitando ciò che è male agli occhi di Dio e ciò che è male che proviene dall'esterno e contamina l'uomo da ciò che invece è dentro per formare l'uomo interiore, l'uomo a immagine di Dio. Shalom a tutti.